第二部次に日本語スピーチを放送しますので区切りの後に通訳する時間がありますので訳を吹き込んでください本試験では冒頭ナレーションのように題材スピーチを一度通して聞くことができますがこの演習テープではこれを割愛してありますしたがって皆さんは段落に区切った二度目の放送から取り組んでくださいただし各段落を早送り操作で一度通して聞いてみても差し支えありませんバン1946年にクエートという国でブルガン油田というのが発見されましたこれが中東石油の幕開けですこのブルガン油田というのがそれまでに人類の知っていたアメリカやメキシコあたりの油田とは概念が違うほど大きなのが出てきたんですで油田の規模が大きいということは単に絶対量が多いだけじゃなしに輸送も厚いし圧力も強いわけですから一本の井戸から大量の石油が出てまいりますために生産コストは非常に安いんですそこからその大量の石油が国際市場に出てきたものですから石油は大供給過剰になって値段が下がるんです安いものが豊富に出てくると当然この石油をいろんな方面に使おうと考えましたまず第一には石炭の代わりに燃料として燃やそう燃料として石油と石炭を比べると石油がいいのに決まってるんですね2番とにかく石油は液体でございますからパイプで流してタンクに蓄えてボイラーにくれる時もバルブ一人で操作できるそこへ行くと石炭は、ね、固体ですからいちいち持ち上げたりこう掘り込んだりしなきゃいけないその上いいことは石炭は相当上等のものを使っても 20% ぐらいの海分灰が残りますが石油は残らないですね昔から豚と石油は捨てるところがないというぐらいですだから値段が安くなるとどんどんみんな燃料は切り替えないそれでもまだ余るというので同時に起こったのが化学工業の原料として使うことです最初は肥料や薬品を作ってたりそのうちに慌てて技術開発をして合成繊維とかプラスチックをどんどん作り出して
三段あるいはこの安い石油で大容量火力発電というのが行われたから電気代がごっつ上がりましたまあ石油ショックの後日本の電気代は随分上がりましたけどもそれでも今の電気代というのは昭和11年に比べて240倍ぐらいですね諸物価は1400倍ですから相対的に言うと電気代は戦前の6分の1にあるそうすると電気を使って作るものっていうのは安くなりますアルミニウムなんて典型的にそうです戦前は高い方の金属だったけど今や安い方の金属ですねまあそういう具合に回り回って石油の供給過剰というのはあらゆる資源一次産品を供給過剰にしていったわけですこのことが日本に非常に良かったんですまずこの石油がそうでした4番ところがこの日本にとってありがたかった資源農産物の供給過剰時代もようやく終わりに近づいてきましたというのはことの始まりであった石油が供給過剰から供給不足に減り出したからです発見量が減って需要量が増えたからですつまり1960年代までは発見量の方から多かったもんですから毎年毎年黒字だったわけです人類の持っている石油資源の火災埋蔵量というのは増加の一途をたどっていますところが70年代に入ると需要量の方が多くなったわけですから赤字になりました減少しだしたこれでみんな慌てたんです現在全世界における石油の火災埋蔵量というのは大体6600億バーレルと言われていますこれは希発見ですねこの他に究極埋蔵量というのがあります究極埋蔵量。究極埋蔵量というのはどういうことかというと、今どこにあるかはわからんけれども、だいたい地球上に何バーあるだろうかというやつです。これは2億バーあるチャンネルですね。
五番。これはムーディーとかいうような学者がなんかこう世界中の地質図を元にしてですね。で大体こういう地質のところに今まで調べたらこれぐらいの石油があったと。その確率論でいくととって出してるやつですね。これは大変な話です。けども硬い埋蔵量の方がこれに対してこの消費量ですね。消費量と生産量とは女子的には一致いたしますから、生産量というのは1年間に200億倍。従いましてこのいわゆる RP ケース、リソーシース分のプロダクトですね。RP ケースというのは200分の6600ですから33という数字になります。石油の寿命はあと33年と言っている人はこの数字を言っています。これで科学技術部門の試験はすべて終了です。それでは第一部の英語スピーチを放送します。区切りの後に通訳する時間がありますので、訳を吹き込んでください。本試験では冒頭ナレーションのように、題材スピーチを一度通して聞くことができますが、この演習テープではこれを割愛してあります。したがって皆さんは段落に区切った二度目の放送から取り組んでください。ただし、各段落を早送り操作で一度通して聞いてみても差し支えありません。一番。I would like to suggest that the the following points characterize the present attitude from the books I've described, these informed books about Japan, of the best educated Americans towards Japan on the whole. That the Japanese are characterized by radical paradoxes. Connected with the sense of radical paradoxes is a sense of alienness. Alienness. They are alien, strange. Nothing is、uh, treated as part of one world, and whether、uh, we see Japanese as alien because they are paradoxical or paradoxical because they are, they are alien, I am not sure. To go on to another point, one aspect of their alienness, again and again emphasized in these books, is their insensitivity to others, their peculiar relation to other people.
2番 Another theme. This is like a few themes, and they're all more or less in the same direction. Because of this paradoxicality, the Japanese are basically unpredictable. They may change from one thing to another overnight. And because they're unpredictable, one must approach their present prosperity, growth, and stability with a sense of extreme caution. In effect, they are fundamentally unstable, another theme. And since they are unstable, we must in particular be distrustful of the Japanese commitment to democracy. Now, admittedly, there are attitudes and images that run strongly counter to all these. There are. But I would like to suggest, as a sign of how deep these images run, that they are held not only by Americans who are fundamentally critical of Japan, or perhaps even hostile, but by Americans who are fundamentally friendly towards Japan. Now, I have presented a hypothesis, I'm well aware, maybe not a very important one. Well, I think it's interesting that these books, which I came to on the basis of a judgment of what were the most important opinion making、uh, sources available to informed Americans, did to me have this tone. I, I, so I presented this hypothesis to what this direction is. I sense that underlying sophisticated American attitudes to Japan, of course, unsophisticated attitudes is another thing, is the sense of alienness, paradoxicality, instability, and unpredictability, and that these attitudes have remained as a basic component of the American image of Japan since World War II. Whether this was any part of the American image of Japan before World War II, I do not know. I suspect、uh, we had a somewhat different story before World War II. One must always be uneasy in writing about or talking about something so tenuous as images from evidence as scanty as that which I have used in this essay. And of course, one must make the concession that what I have described is an hypothesis. But one consideration encourages me in putting forth this hypothesis on the basis of such limited evidence. 
One is struck in reading Americans on Japan by the extent to which American images of Japan are based on Japanese images of Japan. Certainly, alienness, paradoxicality, instability, and unpredictability seem to characterize Japanese views of themselves and their society. After all, Benedict, Ruth Benedict, Herman Kahn's, Binyev Brzezinski, and other writers on Japanese society themselves, not knowing Japanese, had to draw upon Japanese sources, individuals, and scholars. In this sense, while something in American society and character may contribute to American images of Japan, I have the impression it is overwhelmingly something in Japanese intellectual life or perhaps indeed something basic in Japanese society and personality as expressed by Japanese scholars and intellectuals that has made the largest contribution. Thus the American image, as I have discussed it here, of Japan may, not only, uh, may only reflect the Japanese image of themselves. It may well express a basic reality of Japan, for who can understand Japan better than the Japanese?第2部次に日本語スピーチを放送しますので区切りの後に通訳する時間がありますので訳を吹き込んでください ほんしけんでは冒頭ナレーションのように題材スピーチを一度通して聞くことができますがこの演習テープではこれを割愛してあります従って皆さんは段落に区切った二度目の放送から取り組んでください。ただし、各段落を早送り操作で一度通して聞いてみても差し支えありません。一番。今日のテーマ日本語の論理的表現とそれから心情的表現ということになっています論理的な表現ということばこれ実はちょっと問題があるわけで必ずしも誰の考え方でも論理的な表現ということについて同じ意見の一致を見てるというわけではないと思いますである
現実に存在する事実についてそれをどれだけ正確に把握するかということが論理的だという考え方であるしある人の考え方では、えー、所詮人間の把握の仕方というのは事実とはかけ離れたものであってそれぞれによって違っている言語によっても違っているそれなりの論理性というのはあるんであるだから事実をいかに正確に把握するかということと論理的なということとは無関係であると。こういう考え方もあるわけですね2番で心情的ということは、まあ、あまり馴染みのある言葉ではないんですが人間がある事実に対応しようとする時ある事実を把握しようとする時あるいはある事実について誰かにものを伝えようとする時には必ず本人の頭の中にある、えー、自分の感覚や感情のフィルターを通して一定の形で表現をすることになると思うんです。でこのことは何も日本語に限ったわけではなくて先ほども実はフランス人のある実験心理学の研究者と話をしていたんですがよく日本人は日本語はどうも論理的でないということを言うしかしそれは嘘であるフランス語の中にも随分たくさん論理的でない言い方があるということを言っておりました。私も賛成ですがその英語の場合にしてもフランス語の場合にしても全部論理的だという把握の仕方あるいは日本語について日本語は論理的ではないという考え方はちょっとその間違っている正しくないと思います、えーまあ、少なくとも
英語にしろフランス語にしろどこかに人間の作っている言葉持っている言葉というのは有限のものなわけです。で有限の数の限られたあの例えば単語の数にしても表現をする文法の形にしても限られているわけですからそれで表しうるものは無限に存在する事実。区切って分けることのできない世の中にゴロゴロいっぱいある事実を全てを言い表すことはできないはずですどこかにそれを抽象化する作用が働くしでそれからあの自分の感情さえも何らかの形で含めて言語の形にするわけですからかなりの省略をしなければならないとすれば事実を正確に表現し尽くすということはあのコミュニケーション活動としては不可能なはずだと思うそのあたりが我々こう気が付いていないことで、えー、自分たちの持っている言葉はどうもどっか曖昧なところがあったりもどかしいところがあるから非論理的ではないかとかですねあるいは外国語を勉強していますとその鈴道の立ったあ、えー、積み上げのこう聞く結びつきのやりやすい形で勉強するもんだから外国語の方は論理的だというような錯覚を起こしたりするそういう可能性があるんだと思うんです。で問題はその論理的な要素と例えば非論理的な要素があるとすればあるいは論理的な要素と心情的な要素があるとすればそれをどれだけ認識していて目的のために有意義な方法を採用するかということだと思うんです。あの心理的な表現をその無視するということこれはあの不可能なことだと思うんです。5番
でしかし知らない人間同士がコミュニケーションをするためには国際パスルースの社会の中で世界の,あの動きの中で知らない人間との対応関係を作らなければならないという状況の中ではですねいやでもあの知的なと言いますか事実に即応するようなあるいは事実を伝達するような意見を交換するようなその発言の仕方コミュニケーションの仕方仕方っていうのは要求されるわけですそれはできなければいけないしかしそれだけで全てが済まされるわけではなくって居眠りもするし腹が立ちもするし恋も語るしというその一方の生活もあるわけですねだからそちらの方の事実というものを無視しないでむしろそれを見つめることによってじゃあ論理的な表現方法は論理的なそのコミュニケーションの仕方はどうであるかっていうことがかえってわかるのではないか。でということで今日のテーマとしてはどちらかといえば日本語の中の心情的な表現を手探りしていく。でそのことで自分たちが求めているものは何であろうかということを考えたいというのが今日のテーマです「これで文化部門の試験はすべて終了です」。これからある英語のスピーチを放送しますが実際に同時通訳に入る前にこのスピーチの冒頭箇所を一部分だけ放送します。通訳はしないいで聞いてくださいしたものはこれから同時通訳をしていただく英語スピーチのごく冒頭の一部分ですスピーチは全体で約3分間ほどありますそれでは試験を開始いたしますスピーチを聞きながら同時通訳してくださいい
I guess um, my major emphasis in research right now is in the area of intercultural communications. Uh, recently, I received a letter from the East-West Center in Hawaii uh, from a gentleman there with whom I correspond. And uh, he made an interesting comment in that letter. Um, as he was saying, uh, at the present time, there's a great deal of interest in intercultural communications in Japan, but it all seems to be kind of uh, giving uh, lip service uh, to the idea of intercultural communications. By that, what we mean is that uh, people are saying, well, there's a problem. Uh, not enough Japanese are well-trained in intercultural communications. But that seems to be all that people are saying. They're saying there are problems. Intercultural communication is difficult. And nobody seems to be going any further than that. We're wondering, where are there actual research projects in trying to find out uh, what are the specific detailed problems of intercultural communications? Where are there training programs to develop true intercultural communicators? Uh, this was the question that this gentleman posed to me in uh, his letter, and I have to admit uh, that I'm right, uh, that he's right. Uh, it seems to me that uh, in spite of the uh, plethora of books and lectures on this subject, uh, newspaper articles, uh, nothing more than talking about the problem is really being done. We have... It's also interesting to me that the people who are talking to this subject from a popular point of view are basically those who are most intimately involved with it, that is, uh, the um, interpreters, uh, Japanese and non-Japanese. But these people are essentially involved in the practical day-to-day -day, uh, contact with intercultural communications. Each has privately developed his own set of techniques. But at, the, uh, at a larger level, we don't seem to have any unified projects to study exactly what it is that these people do when they communicate interculturally, either successfully or unsuccessfully. And worse than that, in a country like Japan, where there's such a great interest in developing interpreters and intercultural communicators, we find no real organized training programs for these people. これで同時通訳試験終了です。